Pues así se ven más o menos mil fotos en papel. Hola Informática, ¿qué tal estás? Para el día de hoy tenemos un pedido especial. Una alumna me ha pedido escanear aproximadamente mil fotografías en papel. Sí, sí, en papel, así como esta. Aunque creo que eso tomaría mucho tiempo. Vamos a medir cuánto tardaríamos en escanear una sola imagen. Comenzamos abriendo el escáner y colocando la fotografía en la esquina marcada por el fabricante. Cerramos el escáner y ahora vamos al ordenador. Abrimos nuestro programa de escaneo, marcamos la opción escáner y comenzamos. El tamaño lo dejamos en automático, color 24 bits, resolución 600x600 y clic en escanear. Estás viendo el proceso en tiempo real, sin cortes, para que sepas realmente cuánto tarda este procedimiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, subimos vídeos todas las semanas. Déjanos las dudas en los comentarios, respondemos a todas y cada una de ellas en la brevedad posible. Aunque esta app no me deja seleccionar el área, no pasa nada, le damos en guardar en PC, vamos a colocarle que va a ser un JPG y vamos a crear una carpeta aquí en el escritorio para colocar todas estas fotos. Una carpeta, fotos escaneadas. Selecciono la carpeta, le doy en guardar, minimizo, aquí tengo la carpeta, la abro, abro la foto, le doy aquí en editar, le doy en recortar, quito lo que me sobra de la foto, clic aquí, guardar. Como pudieron ver, escanear esa primera foto nos tomó un minuto 16. También es verdad que tuvimos que hacer la carpeta y recortar un poquito. Vamos a dejarla en que nos tomó un minuto. Si son mil fotos, serían mil minutos. Si nosotros dividimos esos mil minutos entre 60 minutos, nos daría a 16,6 horas escanear las mil fotos por este método. Pero ¿y si les dijera que hay una manera muchísimo más eficiente? ¿Te haces una idea de cuál es? Pues te la muestro. Esto que ves acá es un escáner departamental. Es un escáner que tiene dos lámparas de escaneo que la utilizan en los bancos para escanear documentos a doble cara al mismo tiempo. Pero también tienes la particularidad de que puedes colocarle un paquete de unas 30 o 40 fotos de un solo golpe, así como estoy haciendo ahora. Vas al programa de escaneo, le das un clic en escanear y comienza la magia. Él va a ir agarrando de atrás hacia adelante, una por una, cada foto, la escanea y la deja en la bandeja inferior. Pasa a la siguiente, escanea y la deja. Y todas quedan con una calidad similar a la que hicimos en el escáner plano. Y lo que le toma son apenas 3 segundos escanear cada imagen. Entonces, si echamos las cuentas, 3000 segundos nos tomaría aproximadamente tomar las 1000 fotos. Si lo redondeáramos hacia arriba para llegar a 3600, pues nos tomaría una hora nada más. Fíjate que automáticamente él recorta todas las fotos. Solo tendría que darle en guardar en PC. Aquí elijo que van a ser fotos. Seleccionamos la carpeta. Vamos al escritorio. Fotos escaneadas. Voy a crear una carpeta acá que se va a llamar. Y le doy en seleccionar carpeta. Le doy en guardar. Y así de rápido tendría ya 36 fotos escaneadas. Luego, alguna que haya quedado torcida, simplemente abrirla y enderezarla. Pero fíjate que no tiene nada que ver la cantidad de tiempo que nos tomó escanear esta foto comparado con las 36 fotos que, que hicimos ya. Todo gracias a este cacharrito que se llama escáner departamental. ¿Y tú conocías este método de escaneo? Probarlo ustedes y me cuentan qué tal. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, subimos vídeos cada semana. Déjame las dudas en los comentarios, respondo a todas y cada una de ellas en la brevedad posible. Te voy a dejar por aquí un enlace para que te puedas suscribir al canal y aquí arriba un vídeo que seguramente te va a interesar. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.